রাজনীতিতে উত্থান পতন থাকবেই এই ধরুন মুক্তিযুদ্ধের পরে আমাদের রাজনীতি নানা ধরনের বাক প্রতিবাকের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে সবশেষ নব্বইয়ে এরশাদ সরকারের পতনের পর গণতন্ত্র একটি সোজা পথে হাঁটা শুরু করেছে আমরা রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো ভোটের পরে রাজনীতির কি অবস্থান আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিষয়ে আমরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব প্রিয় দর্শক প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি সুপারস্টার গ্রুপ নিবেদিত খোলা মত অনুষ্ঠানে কো স্পন্সর ইনফিনিটি মেগামল পাওয়ার্ড বাই চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস আর পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি আমিরুল মমিনিন মানিক প্রিয় দর্শক এই বিষয়গুলোতে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে দুজন সম্মানিত অতিথি উপস্থিত হয়েছেন রয়েছেন রাজনীতি বিশ্লেষক আওয়ামী লীগ নেতা জনাব রাশেক রহমান এবং রয়েছেন লেবার পার্টির চেয়ারম্যান জনাব মুস্তাফিজুর রহমান ইরান আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি জনাব রাশেক রহমান আপনাকে দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু করতে চাই আমরা দেখছি যে নিরঙ্কুশভাবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামী লীগের এখন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এবং সংসদে যে বিরোধী দল হয়েছে তারাও খুবই দুর্বল জাতীয় পার্টি তাদের আসন সংখ্যা কম বিএনপি বিরোধী দল হবার কথা ছিল বা আমরা যেটা ধারণা করেছিলাম রাজনীতি অঙ্গনের সবাই বা সাধারণ মানুষ সেটা হয়নি তারা মাত্র আটটি আসন পেয়েছে ঐক্যফ্রন্ট সেখানেও একটি বিশেষ কথা রয়ে গেছে গত দুদিন আগে ঐক্যফ্রন্টের এক নেতা সুলতান মনসুর তিনি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে আমি হয়তো ধানের শীর্ষে নির্বাচন করেছি কিন্তু আমি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতেই সংসদে যাব মানে ঐক্যফ্রন্টে সেই আটজনের মধ্যেও একজন সংসদে যাচ্ছে আর সাতজন হয়তো সংসদে যাবে না এই পরিস্থিতিতে বিএনপির রাজনীতি এবং সংসদে বিরোধী দলের রাজনীতিকে কিভাবে চিত্রিত করছেন আপনি প্রথমত সংসদের ভেতরে রাজনীতিটা কি হবে সেটা আজকেই সংসদের প্রথম দিন অধিবেশনের আর কয়েকটা দিন গেলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে অর্থাৎ একটি ছোট বিরোধী দল সে তার ভূমিকা কীভাবে পালন করছে সেটা আর বৃহৎ সরকারি দল তার জায়গা থেকে বৃহত্তের একটা জায়গা শক্তির একটা জায়গা সব কিছু নিয়ে সে কীভাবে রিয়্যাক্ট করছে সেটা বিচার বিশ্লেষণের জন্য আরও কয়েকটা দিন লাগবে বলে আমি মনে করি আর বিএনপির রাজনীতির কথা যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন দেখেন আমি মনে করি বিএনপি তার নিজ নির্বাচনী কৌশলের কারণেই তার এই ভরাডুবি হয়েছে সেই নিজ নির্বাচনী কৌশলটা নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে তার আগে আমি যে জায়গাটায় যাব যে এই নির্বাচনের চ্যালেঞ্জগুলো কি যদি বিএনপি আরও বেশ কিছু সিট পেয়ে বিরোধী দলে আসতেন তাহলে ধরেন একটা সিনারিও তৈরি হতো একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো কিন্তু আজকে বিএনপি রাজনৈতিক দল হিসেবে নাই তার অবস্থান একেবারেই পর্যদুস্ত অবস্থায় আছে কিন্তু আমাদেরকে যেটা মাথায় নিতে হবে সরকারি দল হিসাবে যে এখন কিন্তু আমাদের চ্যালেঞ্জ আরও বড় আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ কিন্তু নাই সেই জায়গাটাই বলছি যেহেতু যেহেতু বিএনপি তার নিজ ত্রুটির কারণে জনগণের ক্যানভাস থেকে দূরে সরে গেছে তাই এই ক্যানভাস এখন জনগণ আর আওয়ামী লীগ সরকার আছে অর্থাৎ মহাজোট সরকার আছে সুতরাং এই ক্যানভাসের যে চিত্র এটা তখনই সুন্দর হবে যখন আমরা আমার দেশের এই জনগণকে সেবা দেওয়ার মধ্য দিয়ে খুশি করতে পারব এবং আমি বিশ্বাস করি যে নেত্রী যেভাবে তার ক্যাবিনেট সাজিয়েছেন যেভাবে বিভিন্ন দায়িত্ব তিনি বন্টন করছেন সেই জিনিসটা আমাদের চোখে পরিলক্ষিত হবে এবং উনিশশো একাত্তর সালের সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে একটা কথা বলেছিলেন যে সংখ্যায় যদি তারা কম হয় তাদের কথা যদি ন্যায্য হয় তা আমরা মেনে নিব এই কথাটা আমি বলছি এই কারণে যেহেতু আপনি আপনার প্রশ্নে কথাটা এনেছিলেন যে ঐক্যফ্রন্ট খুব অল্প সংখ্যক সিট পেয়েছে জাতীয় পার্টি বিশটা সিট পেয়েছে আমি মনে করি না এখানে সিটের সংখ্যাটা বড় ব্যাপার হবে আমি মনে করি সঠিক যথার্থ জায়গাটি যদি তুলে ধরা যায় অবশ্যই বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার মহাজোটের সরকার সেই কথাগুলোকে আমলে নিয়ে জনগণকে তুষ্ট করার চেষ্টায় আমরা লিপ্ত থাকি কিন্তু এখানে একটা চ্যালেঞ্জ থেকেই যাচ্ছে যেহেতু শক্তিশালী বিরোধী দল নেই বা আওয়ামী লীগ এককভাবে নিরঙ্কুশ অবস্থায় আছে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে সেক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ আছে সেই প্রশ্নটিতে আমি আসব তার আগে জনাব মুস্তাফিজুর রহমান ইরান আপনি তো নির্বাচন করেছেন এবার এবং নির্বাচন করে আপনি সফল হননি সেই ব্যাখ্যা আপনার কাছে নিশ্চয়ই আছে তবে বিশেষ করে বিশ দলীয় জোট বা ঐক্যফ্রন্ট তাদের রাজনীতির মাঠে তাদের ফলাফল খুবই হতাশা ব্যঞ্জক এই অবস্থায় আবার ঘুরে দাঁড়ানো এবং সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা বা আপনাদের এগিয়ে যাওয়া 
অনেকটাই জটিলতর মনে হয় আমার কাছে ব্যক্তিগত মত আপনি কি মনে করেন আসলে যে 30 তারিখে যে নির্বাচনটা হয়েছে এটা আসলে নির্বাচন 30 তারিখে হয়নি নির্বাচনটা হয়েছে 29 তারিখ সন্ধ্যার পর থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত নির্বাচনটা হয়েছে আর সকাল বেলাতেও নির্বাচনকে উদ্বোধন করা হয়েছে আমাদের কাছেও খবর ছিল যে নির্বাচনটা সর্বশেষ এরকম হচ্ছে কিন্তু আমাদের কিছু করার ছিল না কারণ এই নির্বাচনটা ভোট দিয়েছে গিয়া প্রশাসন এখানে নির্বাচনটা মূলত ক্রেডিট এবং সরকার খুব ভালো একটা কাজ করেছে যে নির্বাচনের পরে কি বলে পুলিশদেরকে একটি বিশেষ একটি ভাতার ব্যবস্থা করেছে এবং তাদেরকে একটা উৎসব করার মতো সুযোগ দিয়েছে কারণ তাদেরকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করার জন্য কিন্তু একটা বৃহত্তর রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক জোট সেটা যদি বিশ দলীয় জোটের কথাই বলি তারা কি শুধুমাত্র নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে বা এই ধরনের অভিযোগ করার জন্যই ছিলেন মাঠে দেখুন আমরা বারবার একটা কথা বলে আসছি যে একটা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যাশা করা একটা হাস্যকর আমরা বিগত চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে আমরা যাইনি আমরা এবারের নির্বাচনটা আমাদের একটা আন্দোলনের একটা অংশ ছিল আমাদের সমস্ত প্রস্তুতি ছিল আমাদের সমস্ত প্রার্থী সমস্ত কিছু করেছে আপনি দেখেছেন যে ঢাকা শহরে কোথাও একটা পোস্টার পর্যন্ত আমাদের লাগাতে দেওয়া হয়নি মির্জা আব্বাসের মতো ব্যক্তিকে কতবার তার ওয়াইফ তার স্ত্রী কি বলে আমাদের কি বলে আফরোজা আব্বাস এবং আমাদের এখানের আব্দুল কায়ুম সাহেবের ওয়াইফের উপরে হামলা হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে আব্দুল সালাম সাহেবের উপরে হামলা হয়েছে যারা বিএনপি যারা জোটের যারা নেতাকর্মী আছে তাদেরকে ভয়ভীতি দেওয়া হয়েছে তাদের তো প্রথম আগে তাদের বাঁচতে হচ্ছে পর থেকে আপনাদের কাছ থেকে শোনা গেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা যেহেতু অনেক কিছু করতে পারছেন না জনগণ আপনারা দাবি করছেন জনগণ আপনাদের পক্ষে আছে কিন্তু আপনারা পারছেন না এজন্য এই প্রশ্নটি উঠেছে তাহলে বিরোধী পক্ষ বা বিশদলীয় জোট বা বিএনপি বা জামা তাদের রাজনীতি কি টিকবে আমি বিরতির পর আপনার কাছে আসব প্রিয় দর্শক থাকুন আমাদের সঙ্গে আমরা ফিরছি অল্প সময়ের মধ্যে প্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত খোলা মতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জনাব রাশেক রহমান রয়েছেন জনাব মুস্তাফিজুর রহমান ইরান জনাব ইরান আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে তাহলে আপনাদের অবস্থানটি কোথায় রাজনৈতিক দল হিসেবে আপনারা শুধু অভিযোগ করছেন কিন্তু কোনো আন্দোলনও করতে পারেননি বা আগামী দিনে আপনারা কি করতে পারবেন সেটাও একটা ধোঁয়াশার মধ্যে আছে দেখুন আমরা যখন দুই হাজার সালের আমরা যখন অবরোধ কর্মসূচি দিয়েছিলাম আমাদের এই অবসর শান্তিপূর্ণ অবরোধে সরকারি দলের নেতাকর্মীরা এবং প্রশাসন বিভিন্ন জায়গাতে পেট্রোল বোমা মেরে তারপরে আমাদের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে আমাদের দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নামে একটা মিথ্যা এবং বানোয়াট বিভিন্ন জায়গায় কুমিল্লা সহ অনেক জায়গাতে মামলা দেওয়া হয়েছে আমরা চেয়েছিলাম যে দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীকে আমরা দেখানোর জন্য যে আমরা শান্তিপূর্ণ যে কর্মসূচিতে আমরা বিশ্বাস করি দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কোনো উস্কানিমূলক কোনো হটকারী কোনো কর্মসূচি দেন নাই তিনি একটি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি দিয়েছিলেন সরকার সেখানে আগুনে ঘিরে দিয়েছিলেন আচ্ছা যার কারণে আমাদের এই কি একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অংশ হিসেবে আমাদের নির্বাচনে যাওয়া আমাদের জনগণ প্রস্তুত ছিল ভোটাররা প্রস্তুত ছিল নেতাকর্মী সবাই প্রস্তুত ছিল কিন্তু আমরা কোনো সহিংসতায় যাই নাই আমরা প্রমাণ করেছি যে এটা একটা পাতানো খেলা ছিল পাতানো নির্বাচন ছিল এবং আজকে যে নির্বাচনের আজকে যে সংসদ বসছে এই সংসদটা হচ্ছে একটা কি বলে একটা কি বলে নতুন বোতলে পুরনো মদের মতো এখানে কোনো জনগণের বলতে চাই যে আপনারা যেটা বললেন যে বিশ্ববাসীকে দেখাতে চেয়েছেন বা দেশের মানুষকে দেখাতে চেয়েছেন ধরুন আপনার কথাকে আমি ধরে নিলাম যে দেখাতে চেয়েছেন এখন কি হবে তাহলে আপনাদের একটা রাজনৈতিক দল বা একটা রাজনৈতিক জোটের প্রথম হচ্ছে গিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি করার মতো পরিবেশ আমাদের একটা মানববন্ধন পর্যন্ত করতে দেওয়া হয় না আমাদের একটা সামান্য একটা কালো পতাকা মিছিল আপনি দেখেছেন যে বিএনপি অফিসের সামনে আমরা শুধুমাত্র একটা কালো পতাকা প্রদর্শন করতে গিয়েছিলাম সেখানে আমাদের শুধুমাত্র নেতাকর্মী নয় আমাদের মহিলা নেত্রীদেরকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে যেখানে তাদের উপর নিপীড়ন করা হয়েছে পুলিশ সেখানে ছায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে পুরোপুরি আমরা বলতে চাই যে বর্তমানে দেশে কোনো গণতন্ত্র নেই এখানে একটা একদলীয় এক নায়কতন্ত্র এখানে প্রতিষ্ঠিত তাহলে কি আপনাদের কর্ম তৎপরতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে প্রশ্নই আসে না আশঙ্কা করছেন আপনি দেখুন যে আজকে যে নির্বাচনটা হয়েছে এই নির্বাচনটা হচ্ছে গিয়া উনিশশো সালের নির্বাচনের একটা ফটোকপি সেখানেও বিরোধী শক্তিকে তৎকালীন জাসদকে সাতটা আসন দেওয়া হয়েছিল আচ্ছা আজকেও ঠিক একইভাবে আজকে আমরা যে বারবার বলছি যে দেশে বাকশাল কায়েম হয়েছে একটা গণতন্ত্রের মোড়কে যে একটা ডিজিটাল বাকশাল শেখ হাসিনা কায়েম করেছে এটা আজকে আবার সেই আচ্ছা দুই আজকে উনিশ সালে প্রমাণ হলো আমি 
আপনার কাছে আসব জনাব রাশেক রহমান বিশদলীয় জোটের একজন শীর্ষ নেতা জনাব ইরান তিনি এই অভিযোগগুলো করলেন আপনি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের একজন নেতা হিসেবে অথবা সাধারণ একজন জনগণ হিসেবে যদি বিএনপির রাজনীতিকে আপনি অবলোকন করেন বা রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের অবস্থান এখন কি হবে কি হতে পারে একজন রাজনীতিক হিসেবে আপনি কি মনে করেন কিন্তু আমি ওই ব্রেকে একটু আমি ইন্টারনেটে সার্চ করছিলাম উনি সংসদ সদস্য নির্বাচন করেছেন এবং সেই অভিযোগই তিনি দিলেন একটু আগে তো আমি ঘেটে যেটা দেখলাম যে ওনার যে সংসদীয় এলাকা সেখানে ওনার প্রতিপক্ষ ছিলেন জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু যিনি পরপর ছয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং ইন্টারনেটে একদম ঐতিহাসিকভাবে এই নির্বাচনগুলোর ফলাফলও কিন্তু দেওয়া আছে আমি দেখলাম যে ঐতিহাসিকভাবে ফলাফল কিন্তু ধারাবাহিক শুধু জয় পরাজয়ের ফলাফলটাই ধারাবাহিকতা বজায় রাখেনি ব্যবধানের জায়গাও কিন্তু ধারাবাহিকভাবে একই রকমই রয়ে গেছে সুতরাং বৈজ্ঞানিকভাবে যদি আমরা ইরান সাহেবের নির্বাচনী এলাকাটাকে আমলে নেই তাহলে কিন্তু নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে এবং আগেও যা হয়েছিল তারই প্রতিফলন এখানে পাওয়া যাচ্ছে আর বাংলাদেশে যারা মোটা মোটিভাবে রাজনৈতিকভাবে সচেতন তারা কিন্তু সকলেই জানেন যে বাংলাদেশের রাজনীতিটা কিভাবে হয় আপনি যদি জনগণের উপর আস্থা রাখেন জনগণকে আমলে নিতে পারেন জ জনগণই আপনার পক্ষ থেকে আপনার জন্য একটি বন্যার সৃষ্টি করবে না যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা না থাকে জনগণ কি শুধু সবসময় রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া কি মানুষ রাষ্ট্র ক্ষমতা যায় নাই উনিশশো সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর কি রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন যেটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি যে নির্বাচনটি তখন কি ছিলেন এরপরে কিন্তু আমি বলছি কেন হবে না রাষ্ট্র ক্ষমতায় কেন থাকার পরে অন্য দল কেন আসেনি পরিসংখ্যানে উনিশশো একানব্বই সালে কি বিএনপি ক্ষমতায় আসেনি উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে কি আওয়ামী লীগ সরকারের বাড়ি থেকে আসেনি আবার বিএনপি দুই হাজার এক সালে ক্ষমতার বাইরে থেকে আসে দলীয় সরকার দুই হাজার আঠেরো অবস্থা থেকে কি আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসেনি আমরা যা দেখেছি গণমাধ্যমের মাধ্যমে যে বিএনপিতে প্রচুর পরিমাণে তারেক জিয়ার নেতৃত্বে মনোনয়ন বাণিজ্য হয়েছে ইরান সাহেব সরাসরি বিএনপি করেন না সুতরাং উনি এই মনোনয়ন বাণিজ্য থেকে কোনো সুবিধা পেয়েছেন কি না বা এতে অংশগ্রহণ করেছেন কি না আমি বলতে পারি না কিন্তু আমাদেরও তো এই সমাজে কিছু বন্ধু বান্ধব আছেন যারা হয়তো বা বিএনপি করেন বা বিএনপির সাথে সুসম্পর্ক আছে সেখান থেকে আমরা যা জানতে পারি যে তারেক জিয়া খুব ভালো মতো জানেন যে তিনি বাংলাদেশে ফিরতে পারবেন না কারণ তার বিরুদ্ধে অনেকগুলো দণ্ড আছে সেই জায়গা থেকেই তিনি এই সুযোগে প্রায় তিনশো থেকে চারশো কোটি টাকা আয় করে নিয়েছেন এখন खोला मत संगे रही जनब मुस्ताफिजुर रहमान इरान जनब राशेक रहमान राशेक रहमान कथा सुनी दी खूब छोटो प्रश्न उत्तरे चले आसात তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের যে কর্মকাণ্ড এই যে চারজন পাঁচজন করে নমিনেশন দেওয়া মনোনয়ন বাণিজ্য করা টাকা কিছু আয় করে আবার মানি লন্ডারিং মানে অর্থ পাচারের মধ্যে দিয়ে লন্ডনে এসব দিয়ে কিন্তু একটা যদি প্রমাণিত হয় যে তারা নিজেরাই বুঝতে পারছেন যে তাদের যে ঠুনকো বা স্থূল রাজনৈতিক প্রস্তাবনা সেটা বাঙালি আর গ্রহণ করবে না এখানে তাদের রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুব কম বিএনপি যখন প্রস্তাব করে যে আমরা জামাত ইসলামিকে নিয়ে রাজনীতি করতে চাই বিএনপি যখন প্রস্তাব করে যে একজন সুচিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী আলী আহসান মুজাহিদ বা মতিউর রহমান নিজামির মতো ব্যক্তি উনি সমাবেশের কথা যদি বলেছেন ওনার মনে আছে যে দুই হাজার তেরো সালে বিএনপির নেতৃত্বে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তেরোটি বৃহৎ মহাসমাবেশ হয়েছিল সমস্ত বাংলাদেশে যেখানে বেলুন ফেস্টুন এগুলো উড়িয়ে হাইকোর্টের জাজমেন্ট বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে এই আলী আহসান মুজাহিদ এই মতিউর রহমান নিজামিকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছিল সেই জায়গায় কিন্তু নতুন প্রজন্ম আমার মনে হয় না আমার প্রশ্ন এইটি যে অনেক ধরনের অভিযোগ বিএনপি বিভিন্ন সময়ে করেছে এখনো করছে কিন্তু এই অভিযোগের মধ্যেই কি একটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা যাবে না তাদের নিজস্ব কর্মপন্থা কৌশল এবং এই সরকার যে কৌশল নেবে তার বিরুদ্ধে পাল্টা কৌশল সেগুলো প্রয়োজনীয়তা আছে রাকেশ সহমান সাহেব একটা প্রশ্ন তুলেছেন যে আমার নির্বাচনী এলাকাতে আমাদের যেই ভোটের আমরা পেয়েছি এটাই আমাদের প্রাপ্য ছিল এটাই বলতে চেয়েছেন আমি ওনাকে বলতে চাই যে আসুন 
আমরা তো বলেছিলাম আমরা তো বলি না আমাদের দাবি ছিল না যে বেগম খালেদা জিয়ার অধীনে নির্বাচন দিতে হবে মির্জা ফখরুলের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে অথবা ডক্টর কামালের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে আমরা ওদের এমন কোনো দাবি আমাদের ছিল না আমাদের দাবি ছিল পরিষ্কার সাদা মাঠা আমরা বলেছিলাম যে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিন আসুন খেলা হবে আমরা খেলার জন্যই তো প্রস্তুত আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সাথে তো আমি লড়াই করতে গিয়েছি আমি জেনে চুনে আমি মিনিমাম পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার ভোটে আমি পাস করব এই জন্য আমি গিয়েছি জনগণ যদি ভোট দিতে পারত আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর ছয়বার সাতবারের ইতিহাস এদেশের মানুষ দেখত যে আমার মতো ছোট কনিষ্ঠ মানুষের দ্বারা আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর ব্যক্তিত্ব তার যে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য কিভাবে ভুলিউন্টিত হয়ে যায় আজকে বাংলাদেশের আমাদের নেতাকর্মীরা যেখানে মামলার পিছনে আদালতে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে 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 নিজের নিঃস্ব হয়ে গেছে সেখানে আমাদের মতো আমাদের নেতাদের ব্যবসা বাণিজ্য শেষ আমরা সেখানে কিভাবে আমরা কল্প এখানে একটা জিনিস দেখা যায় যে উপজেলা নির্বাচন যেটা হয়েছিল সেখানেও কিন্তু যেখানে আপনাদের দাবি অনুযায়ী যেখানে ভোটের অনিয়ম হয়েছে সেখানে বিএনপি প্রতিরোধ করেছে সংঘাত হয়েছে সংঘর্ষ হয়েছে কিন্তু এই নির্বাচনে এই ঢাকা শহরের কথাই ধরুন এখানে কিন্তু বিএনপি যে অভিযোগ করছে সেই প্রেক্ষিতে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের যে প্রতিরোধ করার কথা ছিল তাদের যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কথা ছিল সেটা কিন্তু দেখিনি তাহলে এটা কি দুর্বলতা না তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বা সংগঠনের আপনার বক্তব্য আংশিক সত্য আপনি জানেন যে মির্জা আব্বাসের প্রোগ্রাম যে যে হামলা হয়েছিল হামলা কিন্তু হামলার পরে কিন্তু নেতাকর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে সেটা তো গণমাধ্যম দেখিয়েছে কিন্তু নির্বাচনের দিন আপনারা যে অভিযোগ করছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের জোটের কাউকে তো রাজপথে দেখা যায়নি ভোট তো সেভেন্টি পার্সেন্ট আরে এগারোটার সময় আমার এলাকাতে আমি এক কেন্দ্রে গিয়ে নিজে ধরেছি বিজেপি ভোট দিয়েছে বিজেপি কেন ভোট দিতে যাবে এর মধ্যে এখন যদি আমাদের আমরা বিশদলীয় জোট পুনরুদ্ধারের জন্য চার দলীয় জোট এবং বিশ দলীয় জোট এখানে আমাদের জোটের অনেক দল আছে যারা দীর্ঘদিন যাবত আমাদের এই জোটের সাথে আছে অনেকে বিশ বছর হয়েছে আমার তেরো বছর হয়েছে বিএনপি কোন কৌশলে রাজনীতি করবে সে কাকে জোটে রাখবে কাকে নিয়ে সে পথ চলবে এটার জন্য আমাদেরকে ওবায়দুল কাদেরের ওয়াজ নসিহাত আমাদের শোনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি ছোট করে বলবেন যখন অপরের কোনো মতামত আপনি গ্রহণ করতে পারবেন মানতে হবে তা না কিন্তু ভলটেয়ার বলেছে যে সকলের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার আছে এটাতে যখন আপনি বিশ্বাস করবেন না তখন রাজনীতিতে আপনার কি হবে এটা বুঝাই যাচ্ছে এবং সেইটাই হয়েছে আমি সেই থেকে যাবো না আমি সংক্ষেপে একদম সংক্ষেপে যেটা তিনি বললেন যে নেতা কর্মীদের নামে মামলা মোকদ্দমা থাকার জন্য বহু লোককে মনোনয়ন দিতে হয়েছে এটা সঠিক না আমি তো বললাম আমার এলাকায় চারজনের ভিতর চারজনই বৈধ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না তার মানে নির্বাচন নিয়ে আপনার কোনো চিন্তাই ছিল না আপনি কাকে দিবেন মনোনয়ন আপনি তাকে চিনতেন না তার সম্বন্ধে জানতেন না আপনি নির্বাচন সম্পর্কিত হোমওয়ার্ক করেননি সাংগঠনিকভাবে আপনি সম্পূর্ণ একটা দুর্বল অবস্থা ছিল যদি গঠনমূলকভাবে ওনার রাজনীতি করতে পারতেন তাহলে আমার সাথে তো আর এই অবস্থায় ওনার উপনীত হওয়া লাগছে অনেক সুন্দর রাজনীতি বাংলাদেশের মানুষ পেত এক লাইন বলবেন প্রকাশ করতে পারবেন এটা বাস্তবতা এক লাইন জাস্ট এখন আমাদেরকে এই কি বলে বাহাত্তরে চুয়াত্তরে এভাবে না পেছিয়ে সামনের আগামীর জন্য আমাদের একটা ইতিবাচক রাজনীতি দরকার আমরা রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে চাই গঠনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা একটা সরকারকে বলব যে আপনারা আপনাদের মনে কষ্ট আমরাও বুঝি যে আপনারা পারেননি আপনারা চেয়েছিলেন ফল আপনাদেরকে পুলিশ প্রশাসন আপনাদেরকে গাছ এনে দিয়েছে তো যার কারণে বাংলাদেশের সুস্থ ধারা রাজনীতির জন্য যুদ্ধ অপরাধীদের সবসময় শনাক্ত করতে হবে এবং যুদ্ধ অসংখ্য ধন্যবাদ ইরান আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই আলোচনা শুনলেন এই তর্ক বিতর্ক চলতেই থাকবে কারণ রাজনীতির মাঝে দুটো পক্ষ যখনই শক্তিশালী হয় তখন গণতন্ত্র সুসংহত হয় এখানে দুটো বড় ঘাটতির কথা না বললেই নয় একটি বিষয় হচ্ছে যে সরকারকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল আর বিএনপি বা বিরোধী পক্ষ যারা আছেন তাদেরকে অবশ্যই শক্তিশালী হয়ে উঠবার বা ঘুরে দাঁড়াবার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে প্রিয় দর্শক ভালো থাকুন আবারও দেখা হবে খোলামতের সঙ্গে আপনার পরিবেশ প্রকৃতি এবং সবাইকে নিয়েই ভালো থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর